Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días, mis lindos excavadores. En Jesús encontramos la fuerza para enfrentar todo gigante que quiera atemorizarnos. No tengas miedo alguno, Él es tu refugio. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, 4 de septiembre, el versículo se encuentra... En Lucas 1.68, búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Lucas 1.68 ¿Sabías que el Nuevo Testamento se empezó a escribir más de 400 años después de que se escribiera Malaquías? Y la historia se titula El Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, empezó el papá, lleva también el nombre de su autor. Lucas no fue testigo presencial del ministerio de Jesús, no fue su discípulo, pero se informó, investigó y quiso enviarle el mensaje al excelentísimo Teófilo, que sin duda fue un personaje importante. ¿Lucas fue doctor? Preguntó Mateo. Pablo lo menciona como el médico amado, afirmó el papá, una persona muy apreciada por Pablo en sus viajes. El libro de Lucas se inicia con la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, hecho de que no habían mencionado los dos evangelios primeros. Lucas es el evangelio que más datos históricos incluye. Algo especial en este evangelio es que Lucas destaca la misión de Jesús con los gentiles, mostrando de esa manera su interés no solamente en que se salvaran los judíos, sino todos. Una de las parábolas más conocidas de Jesús es la del hijo pródigo, que únicamente se menciona en este evangelio. Es asombroso como los evangelios se complementan unos a otros con datos que no todos tienen. Así al estudiarlos podemos ir comparando los acontecimientos que se repiten, lo que es muy enriquecedor. Me gusta esa idea papá, comentó Susana. Estudiar los evangelios juntos para darme cuenta de cómo describe un escritor y cómo lo hace otro. ¡Qué bueno que tienen interés en estudiar la Biblia! La vida de Jesús es el centro de toda la Escritura. Solamente en ella encontraremos la vida eterna, finalizó el papá. Querido Dios, gracias por permitir que nos dejaras tanta información de la vida de Jesús y su ministerio a nuestro favor. Amén. Que sigas teniendo un viernes súper genial, abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.